Hey, what's up, what's up? いやいやいやいやいや、皆さん、連日連日、あの、あの、渡辺裕太選手が、この、ケディと熱い抱擁を交わした、渡辺裕太選手が、超絶パフォーマンスを繰り返していますね。というわけで、NBA アナリスト、佐々木クリスです。えー、もうね、日本中、そして世界中のブルックリン・ネッツファンにインスピレーションを与えている渡辺選手のね、昨今のパフォーマンスでございますけれども、インスピレーションをいただいているその一人ということでね、いても立ってもいられず、今日は割とこう、ダウンデーと言いますか、えー、ここ最近アウトプットがすごく多かったので、うん、まあ、どちらかというと、まあ、見過ごしていた試合をちょっと追いかけたりだとか、読めなかった記事を読み込んでですね、ちょっとゆったりしながら、NBA をね、えー、こうインプットしていこうかなって思っていたんですが、渡辺選手の活躍を見て、もういても立ってもいられずですよ。えー、YouTube 動画、やることにしました。もうね、クラッチタイム、ほぼ全てのプレーに絡んでいましたね。素晴らしい活躍だったんですが、えー、昨日の現地、11月4日、ワシントンで行われたウィザーズとのゲームで、ネッツはね、なんと40点以上の勝利をしたんですけども、そこでも、八村選手が、日本のマイケル・ジョーダンならば、渡辺選手は、日本のスコティ・ピペンダーと、ね、私、佐々木クリス、提案と言いますか、ね、コメントさせていただきましたけども、昨日のね、ディフェンス、ブロック、スティールだとか、そういった部分ももちろん、ダンクも素晴らしかったんですが、何かね、今日のゲーム、昨日もまあ、解説の中ではちょろっと言ったんですよ。ちょろっと。渡辺選手のあるプレーがすごいんです。ただですね、今日のこのクラッチタイムを見て、もういても立ってもいられずっていうところで解説していきたいなと思います。昨日のゲームの方は NBA 楽天でたっぷりと解説していますので、どうぞ皆さんそちらの方でチェックしていただければと思います。さあ、渡辺選手の凄まじい力。それがですね、今シーズン新発見、新たに発掘されたというよりはですね、えー、もともと持っていた能力なんだけども、今、今、この渦中のブルックリンネッツにあって、えー、いよいよこう、解放されて、日の目を当たるようになっていた。我々の知るところになった。それがですね、ダダン渡辺選手のスクリーン力はい。スクリーンかじゃないですよ。スクリーン力。ちょっとね、書き方ね、間違ったかなと思うんですけども。現在発売中のこちらの書籍で書いた、例えば、ボールスクリーン。ピックアンドロールですね、主に。そこでかけるスクリーンが変わったよっていうふうにここで申し上げたんですけれども、渡辺選手が今、この人のためにかけているスクリーン。実はですね、古き良き我々が知っているスクリーンの種類じゃな,なんじゃないかなっていうふうに思います。それはまず、ディフェンダーを釘打ちにすることが一つ目の狙い。そして、とにかくそれはですね、KD をオープンにするためなんですけれども、二、えー、つ目のポイントは、ダブルチーム、ダブルチームを少しでも遅らせて、難しくさせて、KD のためにブリーズイングルーム。はい。KD は他の波の選手よりも、間合いが少しでも広ければ、もう彼のリズムで攻撃、ショットに持ち込めますよね。とにかく、彼が呼吸しやすいようにしてあげるためのスクリーンを、今、渡辺選手は献身的に、えー、やっていると思います。で、なぜかというとですね、まあ、多くの場合、現代的な、えー、オフェンスはですね、えー、ピックアンドロールが主な起点になっていて、ペイント内の2対1狙っていくと思うんですけども、KD に対してはとにかく、ショットが放てれば、彼の場合は OK なわけですよ。チームオフェンスとしても。その中で、えー、今シーズン、エフェクティブフィードゴールパーセンテージ、56.6%、得点を取っていた頃ともね、えー、変わらない効率の高さ、そしてアイソレーションあたりの PPP、得点期待値、1.24 まあこれもあるので各チームがダブルチームを送っているというのは昨日のゲームでも僕は解説させていただきましたその中でね KD もアンセルフィッシュにボールを回していって昨日のゲームではシーズンハイ11アシストも記録していたんですがとにかく渡辺選手はこの KD のインパクトを最大化するために、えー、今スクリーンをかけているんですがそれがね、えー、今日のゲーム逆転劇で、KD が投入されてから、ブルックリンネッツが12対0のラン、構成をかけていったところに繋がっていたのかなというふうに思います。それでは、それをね、紐解いていきたいと思うんですが、いつも通り NBA 楽天、ビッグ感謝でございます。映像協力、そして、チャンネル登録、そして、高評価
、皆さん、コメントの方もお待ちしていますよ。久々のね、シーズンに入ってから初の動画ですかね。はい。では、紐解いていきたいと思うんですが、渡辺選手が投入されたのは4クォーター残り10分19秒のところだったんですけども、えー、シャーロットの勢いは止まらずにですね、まあ、じりじりと時間がなくなっている中ですね、PJ ワシントンが、えー、スリーポイントを決めて、6分30でもうブルックリンはたまらずタイムアウトを取ります。で、ここでハリスと KD を入れて、渡辺選手がある意味5番。まあ、守備では KD がプラブリーについてちょっと休むっていうようなところあったんですけども、まあ、オフェンスでの役割は渡辺選手がどちらかというと5番という形で、まあ、ポジションレススモールラインナップをブルックリンは、えー、敷いていって機動力勝負に出るんですよねでここで先ほども申し上げた通りブルックリンはここからなんと12対0のラン構成をかけていくわけですよはい。で、この構成の中でですね、すごく渡辺選手が光っていたので、見ていきたいと思います。はい、こちらタイムアウト明けのファーストプレイになります。KD がここに立っていて、まず KD のスクリーンをもらったハリスがこのように切れていきます。ここで、えー、キャム・トーマスがボールをコントロールして、ポイントガードの役割をしていますね。ここに対して渡辺選手がさらに KD に追いかぶる、覆いかぶるように、スクリーン・ザ・スクリーナーのような感じでね、スクリーンをかけていきます。まあ、現代的によく使われる、えー、アウェイスクリーンの形なんですが、そこからどのように発展していくのか見ていきましょう。で、ここで、右側、コートの右側ですね。完全に KD と渡辺選手だけになっていくんですね。で、ここで一回スクリーンが起きたことによって、プラムリ、渡辺選手のディフェンダーは非常にこちらへの対応、迫られてますね。これによって、KD のマークさえ引き上がせればというところだったんですが、相手のディフェンスはアンダーを切る。アンダーを切ってボールをレシーブ、えー。すぐにショットは打てない。渡辺選手のマークマン、プラムリーが非常に離れていることから、すぐにスクリーンをフリップ。はい。これは、えー、反転させて、じゃあ、もう一回 KD に攻めさせよう。そうすると、KD とプラムリーの間にはこんなにもクッションが生まれてしまっているんですね。ハリスのカッティングと渡辺選手の起点の効かしたスクリーン、ドンドンと立て続けに角度を変えながら、そうすると、このスペースだけでいいんです。えー、スネークして、このガード並みの2メートル13近くの長身で、そしてこのチェックを受けながら、KD がショットを決めることができた。ズドーン。素晴らしいですよね。このスクリーンをフリップ、反転させた技術、本当に、えー、素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。KD が早々にスコアしたんですが、はい。渡辺選手のスクリーン力。まだまだこれからなんです。一度ディフェンスをした後の直後のオフェンスのプレーです。同じスクリーンの組み合わせになっていますね。ハリスに対して KD と、そして渡辺選手でスクリーンをかけていく。やはり成功したプレーを続けるというのは一つの鉄則です。ハリスがまた中に入っていく。ただ今度はこれにプラムリーが引き付けられていませんね。相手も少し対応を変えています。KD がボールを受けて、今度はこのスクリーン、高めに寄っていってます。KD が早めに動きすぎなかったのも良かったと思いますね。ドリブルも無駄に使えませんでした。KD が見ているのは、このプラムリーの位置の高さ。そして、今、渡辺選手も顔をコート中央に向けつつ、大きく視野を取ると、そこにプラムリーがいないということを認識できたはずです。ここで彼のやるべき動きというのが決まったと思います。渡辺選手はスペースに飛び込む。KD は囲まれてますが、トーマスのディフェンダーがこちらに寄っているので、ドリブルでリトリートすればこっちに投げて3対2を攻めることもできます。ただしね、KD の得点力をやっぱり活かしたいというのがブルックリンだと思います。ここで、攻め気がないのかなと思ったプラムリーは徐々にリカバリーしていこうと思うんですが、ここで渡辺選手のポイントはですね、このままこちら側に行くと、ウィークサイドは3対2にしてもいいというのがある意味バスケットの定石ですね。すると渡辺選手はこっちに行きつつ、プラムリーはここに残って、まあ僕が書籍でも解説しているロードアップ状態で、KD は1対 1.5 とか、そういった形になっていくんですが、ここでリロケートするのはコーナー、ストロングサイドに残ったというのが、まあここは空いていた状態でしたし、非常に賢明な判断でした。そうするとプラムリー、今ちょっとちらっと確認しましたけども、完全に KD への対応できないわけですよね。シューターでもあるわけですから。そして KD はしっかりと状況が整ってから、こちらはタイトに締め上がってるので、右側へのドライブ、プラムリーの反応を伺いながら、この信頼度、もうこのパススピード、さすがですよね、前日から。渡辺選手も一切の躊躇なく KD からの信頼
しっかり受け取った信頼を、はい、届けていきました。まあ、ある意味、ドラゴンボールの元気だわ、みたいな感じでね、みんなのエネルギーがこもったスリーポイントショット。というわけで、タイムアウト明け、ドンドンといきなり5点ブルックリンネッツが上げます。先ほどまでの2プレイは、プレイが止まったデッドボールのところからのセットプレイでした。今度はリバウンドを取りました。KD がボールをもらう。遅れて進行してくる渡辺選手。ここは、まずドラッグスクリーンのような形になります。流動的なので、自然派生的なプレーです。スクリーン行くよというふうに思わせています。で、今一瞬プラムリーの口が開いていました。えー、このボールのディフェンダーに対してスクリーンがどっちから来てるよっていうのを知らせていると思います。ただ、それに対して、こちらからのスクリーンではなく、やはり渡辺選手はフリップすることを選択します。ここで渡辺選手認識していたのは、こちら側に味方が3人いること。即座にこちらのスペースの方が KD にとって一対一しやすい、ドライブしやすいということを判断したんじゃないかなというふうに個人的には思っています。そしてこのスクリーンもしっかり高めに、しっかり足を植え込んで相手を釘打ちにするスクリーンをかけているのを見てください。はい。それでも相手はね、ダブルチームという対処の仕方をしてきました。で、こちら側はゾーン気味に守っている。これに対して KD、本当にアンセルフィッシュですよね。ポケットパスで、えー、渡辺選手に流す。KD は非常に IQ も高いですから、例えばこっちの3対2とか、そっちにボールが展開できればいいシュートが喪失できるというのも分かっていて、このパスを出していると思います。ボールを受け取った渡辺選手、しっかりとコートを確認しつつ、3対2がある方向にボールを出す。と同時にですね、これ、自分が駆け抜けていって、もう一回 KD がもらえるようなスペース、作るような動きになっています。プラムリーは相当ダブルチームで高い位置まで行って、この選手はコーナーに早く戻りたい。こちらもシューターだから。なので、ぽっかりとペイント内にスペースが空きます。いや、この辺のね、えー、判断スピードも素晴らしいですよね。で、これに2人がついていけば KD がワイドオープンだったし、このプラムリーが後手を取っているのを見て、オニールもパスを投げ込む。このロイス・オニールからもしっかりと信頼を勝ち取っている。後手を踏んでいるプラムリー。ちょっとね、キャッチもそれましたけども、渡辺選手にちょっと追いつけずに、これは見事決まりました。というわけで、KD がコートに戻ってから3連続得点したブルックリン7点を挙げたんですが、そのうち5点が、なんと渡辺選手が直接挙げたものだったんです。素晴らしいじゃないですか。いやー、このガッツポーズもね、うなずけますよね。本当にスクリーンでゲームを作っている、えー、KD の強大なパワーとそして渡辺選手の動き本当に素晴らしかったんですこの後ですねタイムアウト明けシャーロットはオニールにプラムリーを付け替えますマッチアップを変えるわけですよね、うん、渡辺選手がスクリーンでいいこう動きをしちゃってるのでちょっとね違う選手につけてみようっていうことで対処するんですけどもそれを見た渡辺選手は今度コーナーに行って役割を変えるんですそのね、えー、認識する能力もえー、すごく早かったですね。で、オニールも素晴らしいスクリーンからの動きで、今度、ジョー・ハリスのコーナースリーポイントが炸裂するんですね。またね、その炸裂を見て、またシャーロットはプラムリーを渡辺選手につけるんですけども、今度はキャム・トーマスに対して渡辺選手もスクリーンに行く。オンボールスクリーン。で、この臨機応変さですよね。あ、また変わったっていうところに、右往左往せずに、すぐにじゃあ、じゃあ僕が役割だと。多分ね、チームの中でプラムリーがついている、疲れている選手がオンボールに行こうねっていうふうになってたと思うんですけども、一番彼の動きを試すためにもね、で、ローテーションを大きくするためにもついていった、この戦術を、あしっかりと遂行しきっていたのかなっていうふうに思います。そして、相手のフリースローの今度後になりますけども、KD とのボールスクリーンに入って、今度はプラムリーがあらかじめ高めにいたことを見てですね、KD がリジェクトといってスクリーンの反対を行く。そこからフリースローを獲得。ちょっとね、この日のシャーロットのスタッツというものが、ちょっとね、えー、不具合があるので、えー、最終的にゲームの中で正しいスタッツが出ていないんですけども、おそらく KD は今60本近くフリースローノーミス続けています。はい。そして、その次のプレイにも行ってみましょう。さあ、次なるスクリーン力を示すプレイなんですが、逆側で渡辺選手が相手のイリーガルスクリーンを誘って、ターンオーバーさせて、あと、KD が持っています。渡辺選手がスクリーンに駆け寄っていて、ミドルでのハイピックアンドロール、仕掛けていきますね。KD がここを試していく。プラムリーがそれに対して出ていく。ここもね、しっかり
首打ちにさせていますよね。早めに飛び込みすぎると、ここの2対1というのは守りやすくなってしまいますが、ここで渡辺選手はむしろディフェンスをこっちに引っ張っていく。KD もそれが分かっているので、こっちに少し引っ張っていく。ここのパスを通して、この2対1の距離を広げていますね。渡辺選手、ここは好判断だと思います。迂闊にこの中間距離とかに行くと、このパスアウト、えー、プレッシャーリリースのパスをスティールも狙われかねません。ですぐにキャム・トーマスに送るかどうか判断しながら、このディフェンスもうちょっと引き寄せてトーマスコーナーにも行かせたかったかもしれませんね。ですが、アドバンテージがあるというのを見て、一回流す。ただ向こうもいいリカバリーしました。だここで一回止まって一瞬考えたかもしれません。でも一瞬考えたことによってプラムリーにも迷いが出ましたし、やはりキャム・トーマスも素晴らしいドライブがある。プラムリーは相変わらずスリーポイントも気になっているでしょう。ヘルプいけなかった。KD から渡されたアドバンテージをしっかり味方につなぐことで、えー、ここも得点を演出できたんじゃないかなというふうに思います。先ほどのトーマスの、えー、フローティングレイアップが決まった後、相手はワシントンがまたビッグスリーを決めるんですけれども、その再逆転許すんですが、またここで、えー、KD とのボールスクリーンを選択していきます。しっかりと体をぶつけていますね。釘打ちにする。そして引っ張っていく。少しこの選手は先ほどよりもタイミングが遅れているので、この選手がフルコミットしました。また先ほど2対1を攻められてしまったことがウーブレイジュニアの頭にもあったかもしれません相手は早めのリカバリー浮き球だったので相手はリカバリーできるんですけどもスイッチは引き出せたわけですよね KD とプラムリーの、はい、相手を釘打ちにするスクリーンというのはこういった強大なオフェンシブプレイヤーにとって、えー、スイッチを引き出す効果もありますで完全なスイッチになったので切れていきますね右にも左にも KD がドライブしやすいように渡辺選手が切れていくんですが相手のディフェンス完全に渡辺のところまで行くまで KD も仕掛けていくまで時間の余裕を持っていますそしてこの選手がいよいよ動き出すまあパスもも,もちろんあってもよかったと思いますけれどもその瞬間に KD がボールを放ちますこれはね、えー、スイッチを引き出した渡辺選手素晴らしかったっていうところを見せたかったんですが幸運にもロングリバウンドとなりセカンドチャンスで KD がよりワイドオープンになるそしてこの KD のスリーポイントが決まってズダーン94対92もうかなりね流れも呼び込んでいますよねさあ次のディフェンスも守ったブルックリン・ネッツです KD がボールを運んできますねオニールが切れていき渡辺選手がスクリーンに行きますがここでスクリーンの角度を最後まで悟らせなかったですね。で、あくまでもブルックリンは KD がこちら方向に進みつつ、こっち側が2対1になるようなフロアスペーシングで攻めているようにも思いました。それはやはりうまくいっていたカラーではないかなというふうに思います。ここでもしっかりウーブレイジュニアを遅らせましたね。それによってプラムリーとウーブレイジュニアはもうスイッチせざるを得ない。やはりここは渡辺選手が引き出しているものでもあります。KD が今腕を進めっていうふうに言いましたね。なぜならウーブレイジュニアが非常に高い位置にいたからです。ウーブレイジュニアはもう KD に行くか、渡辺選手にリカバリーしてプラムリーの1対1、そしてケビン・デュラントの、まあ、慈悲を乞うしかもう選択肢はなくなっている中、ダブルチームになるわけですよね。KD もある意味それを予見していたような渡辺選手への指示です。このタイミングも素晴らしかった。渡辺選手とハリスで完全な2対1。当然、ここはコーナーからローテーションしてこないことには、えー、渡辺選手がそのまま突っ込んで、坊主ハンドのスラムを振り押しでね、叩き込んだと思うんですよね。やはりこのウィークサイドを、まあ、2対1に仕立て上げるブルックリンの意図は的中して、パスですねで。渡辺選手も長身なので、相手のディフェンダー越しにコーナーにボールを流せる。まあ、これはハリスね、相手のローテーションも素晴らしかったんですけども、えー、よく打ち切ったのかなというふうに。思います最終的には外れはしたんですけどもやはり KD と渡辺選手の、えー、呼吸のあったプレーだからこそもう誰もがね入ることを確信していたと思いますしトーマスもグッドショットだそれだそれだというようなね、えー、プロセスに自信が持てるそんなショットだったんじゃないかなと思います少し戻るんですが KD と渡辺選手がここで呼吸を合わせてカッティングの判断をできたことっていうのは相手のディフェンスがロードアップ
ではなくて、おそらくダブルチームを選択するんじゃないかというふうに見極めることができたからだと思います。それを見極めたのは、この時点でかなり、えー、ウーブレイジュニアが高いこと。ロードアップだったら、ここ、ここ、ここ、ここのような形で、えー、ゾーン、気味に締め上げると思うんですね。ロードアップで渡辺選手が切れていってしまうと、まあ、ここでハイトライアングル、三角形のような形をとって KD に対してアイソレーションに、まあえー、シャーロットが準備できたわけなんですけども、この位置が高いからこそ、ここはダブルチームも伺っているんじゃないかなっていうふうに、えー、感じ取ることができたと思うんですね。ただ、ただですよ。もう一回繰り返すんですが、このゲームのまあえー、これだけドン,、まあ、ドンと来てるわけじゃないんですけどもちょっと、えー、レイトスイッチ気味に、えー、ウーブレイジュニアが来るというのは初めてだった中 KD がそれも察知しつつ、えー、渡辺選手もそれに、えー、反応しつつこの2対1を作ったとっいうのは本当に素晴らしい判断だったんじゃないかなと思います、えー、先ほど外れはしましたけども、えー、ティップアウトになってですねなんとブルックリンボールになりますサイドからの、えー、エンドからかエンドからのスローインで KD がジャンパーを決めて96対92。で、この後のね、渡辺選手と KD のバチーンとハイファイブ。えー、パーフェクトアングルではちょっと映ってなかったんですけども、皆さんも試合中継見ていたら、うん、えー、ご覧になった方、非常に多いんじゃないかなというふうに思います。さあ、改めて試合後、熱いハグを交わした二人。ねこの二人のパートナーシップ。まあ、ゲームをこう重ねるごとに、どんどんどんどん熱く、そして信頼も熱くなっているのがね、こちらまでジーンと響いてくるんですけれども、KD とね、絶好の、えー、オンボール、ピックアンドロールパートナーであることが、まあ、ある意味新たに分かってきたんじゃないかなというふうに思います。渡辺選手、大きな鍵はですね、まあえー、彼の役割という中で、うん、ストレッチファイブそれからスクリーニングポイントガードこの2つを、えー、兼ね備えることができるピックアンドポップでスリーポイントを沈めることができるセンターとしてのスクリーナーの、ねえー、ポジションもできるし、えー、ベン・シモンズも今シーズンたくさんスクリーンをかけようとしてます昨シーズンまでいたブルース・ブラウンとかもそうですけども、えー、あとは例えばウォリアーズに昨シーズンまでいたまでいたゲイリー・ペイトンセカンドとかもそうですけども体の強いポイントガードがスクリーンして飛び込むとその後の3対2とか2対1を的確にさばききるじゃないですかそれと同じようなやっぱり IQ を兼ね備えているっていうことが非常に大きいと思いますでこれを維持するためにやっぱりキーになっていくのは現在 NBA ランキングなんと2位につけているはい渡辺選手の3ポイントパーセンテージだと思うんですねちょっと今日の、えーボックススコアが、えー、不具合があったので手集計になりますけれどもシーズンこれで18分の 1161.1% にいったんじゃないかなというふうに思いますねえー、女子グリーンに次いでリーグ2番目なんですけれども本当に素晴らしい活躍だと思うんですよねもうねこのシーズン始まる前無保証の契約キャンプ契約から始まっていたわけですけれども、えー、G リーグから再スタートしようかなって思っていた渡辺選手だったじゃないですか。えー、確か杉浦記者がね、えー、取材で明らかにしたことですけども、奥様がここまで頑張ったんだから、ね、やっぱり NBA の舞台で頑張ってみたらって背中を押してくれて、えー、踏みとどまって今シーズンチャレンジして、そこから吹っ切れて、あの崖っぷち力でこう登ってきた渡辺選手。まあ、全、えー、日本のバスケットボールファンが奥様にね、感謝お伝えすべきなんじゃないかなというふうに改めて思うんですけども、渡辺選手のこの要素、ラプターズでは見られなかった要素かもしれませんね。もちろんフレッド・バンブリートとのコンビネーションとかで成長していた部分はありますけれども、どちらかというとラプターズはバンブリートとシアカムがボールスクリーンやって、スイッチを引き出して1対1をするっていうのがシステムでしたよね。スコッティ・バーンズとフレッド・バンブリート、スコッティ・バーンズとオージー・アヌ・ノービーかもしれませんけど、最終的には、えー、ミスマッチ。高さの優位性があるところ、スピードの優位性がある、1対1を攻めるというのが彼らの考え方だったので、そこは必ずしも渡辺選手の強みでは、今の NBA の中ではないかもしれないんですけども、KD のところに必ず2人行ってしまうとか、半歩寄ってしまうとか、じゃあその後の2対1をさばききる、カッティングの能力、パスの能力、ねえー、皆さんが思っている以上にやっぱりプレーメーカーとしての資質があるわけですよねそれが今このチームの役割の中で、うんえー、開花している部分なんじゃないかなというふうに思います、うんあのー、昨日の試合解説では何かが失われることによってチームが強くなることがあるというふうに申し上げましたけども
実は実はね昨日はねちょっといない人のこと言うのなかなか、うん、心苦しいとこもあったんですけどもシモンズ不在によってスペーシングが向上しているかもしれませんスペーシングが向上しているからこそ KDA のダブルチームで相手が代償を払うことが多くなっている3対22対1のスペーシングが向上している2人を1人で守られることが少ないまたオフボールでのリロケーションなどの動きが乏しいカイリー・アービングが不在だということですカイリーはねやはりオンボールだとか、えー、ボールハンドリングの部分ではもう魔術師かもしれませんけれども今シーズンどこか見ていると渡辺選手と一緒にプレーしている時も渡辺選手とポジションがかぶってしまったりしていて渡辺選手もドギマギしているっていうようなシーンが若干見受けられましたそういった意味でまあ今不在なことで新たに発見できている要素もあるんじゃないかなというふうに思いますさあカイリー・アービングに関してはですねまあ反ユダヤ的な、えー、こうドキュメンタリーをですね自分の SNS で発信してしまったことで今 NBA 界全体が大きな岐路に立たされていると思います彼自身も、えー、引退を余儀なくされるような岐路に立たされていると思うんですけれども球団がカイリー・アービングに対して課した、えー、復帰までの6つの、えー、条件というのは謝罪と街頭映画への非難それから反ヘイト基金への寄付、えー、それから思いやりの訓練であったり、反ユダヤ主義の学習、それからユダヤの指導者との対話、さらには、えー、ネッツの球団、ガバナーに対してしっかりとその自分が学んできた、そして習得してきたことの成果を証明するこという、という、まあ極めて、えー、厳しいことが突きつけられていますね。なので、5試合の無給での出場停止というのは、本当に5試合にとどまる保証もありません。で、ようやく NBA 界のリーダーでもある、レブロン・ジェームスも、真っ向から、カイリー・アービングの今回の言動については、厳しく非難する声明も出しました。少しね、NBA コミュニティ全体が、これまで平等と社会への平和、えー、平等、それに対して、えー、強くメッセージを発信してきたことを鑑、えー、みれば、少し遅かったのかな、というふうに、佐々木クリス自身も感じています。それは昨日の中継でも話した通りなんですけれども、ようやくことが動き始めたコミュニティとして乗り越えられるかどうか。例えばね、過去にはこう、えー、コロナ禍の中で、えー、アメリカの、えー、アジア系に対するアジアヘイトが広まった時に、デイミアン・リラードのも真っ先に声を上げてくれたわけじゃないですか。そういったね、我々のヒーローたちが、えーまあ、またここからどういうふうに乗り越えていけるか。そして、まあ、カエリーの、まあ、ある意味反省というものは、これからも見ていかなければ。いいいけななことなのかなとううふうに思いますやはり、えー、スポーツがスポーツ以上の価値を示すこと社会にとっての役割を示すこと人々の生活をより豊かにすることそれは平等とか権利とかそういった部分でも貢献できることだと思うので、えー、こういったところを NBA の一人のファンとしてこれからも期待したいなと思いますちょっとね日本人対決とかもね昨日ちょっとね濁されてしまった部分はあるんですがもう本当に渡辺選手の今えー、世界中に届けてくれているインスピレーション、素晴らしい、素晴らしいものがあると思いますし、彼のスクリーン力、プレイメイク力、これをですね、引き続きネッツは活用してほしいと思いますし、渡辺選手はこの機会を生かして、さらに多くの感動をね、届けてほしいなというふうに思います。はい。というわけで、緊急、緊急動画というわけで、皆さん、お楽しみいただけたでしょうか。うん。これからもね、えー、渡辺選手、そして八村選手、そして NBA のスーパースターたちのスーパースターたちの活躍をこれからも楽しみに皆さんと一緒に楽しんでいきたいなというふうに思いますというわけで動画チェック皆さんビッグ感謝でした See ya!